ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മോളി കിച്ചൺ എല്ലാവരും നല്ലാ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ഞാനും ഫാമിലിയും നല്ലാ ഇരിക്കും ഇന്നേക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഡിഷ് അവിടെ വന്നിരിക്കും അത് എന്നാണ് കേട്ടുണ്ടാ ഫിഷ് എപ്പടി വന്ന് കേരള സ്റ്റൈലിൽ പണല അപ്പടി ചോദിച്ചു ഇപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണമാ എന്റെ മരി സേഞ്ചിരിക്ക മാട്ടിങ്ങ ഇല്ലയാ അതനാല നരിയ എന്നോട് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കേക്കറാ കേരള സ്റ്റൈലിൽ വന്ന് ഫിഷ് കോഴമ ചെയ്യുക അപ്പടി പിന്നേക്ക് അത് ഞാൻ സേഞ്ചി കാട്ടാൻ പറയാ അതിക്ക് എന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം മീൻ ഫിഷ് വാങ്ങി വെച്ചുകോങ്ങ ഉങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച ഫിഷ് എന്നെ ഫിഷ് വേണാലും പണല ഞാൻ ചെയ്യണ കോഴമ്പ വന്ന് എന്താ മാരി ഫിഷ് വേണാലും നിങ്ങൾ അന്ത ഫിഷിൽ വന്ന് ഇന്ന കോഴമ്പ ചെയ്യാ അപ്പ ഫിഷ് എന്നെ ഉങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച ഫിഷ് വാങ്ങി വെച്ചുകോങ്ങ അപ്പോൾ ഇതിക്ക് എന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം അപ്പടി ചോദിക്കാൻ പറയാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഷിക്ക് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുക ഫിഷ് ഒരു മൂന്ന് ഫിഷ് ഉങ്ങൾ ഇഷ്ടം എന്ത ഫിഷ് വേണാലും എടുത്ത് നല്ല ക്ലീൻ പണി എടുത്ത് വെച്ചുകോങ്ങ അപ്പം ഞാൻ വന്ന് കാണാൻ കഴുത്ത് മീൻ എടുത്തുക്കറേ നിങ്ങൾ എന്നെ മീൻ വേണാലും എടുത്തുക്കാം ഇത് വന്ന് അപ്പുറം വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് എന്നാണെന്ന് കേട്ടാൽ പച്ചമുളക ഇഞ്ചി കരിവേപ്പില മാങ്ങ പറഞ്ഞ് മാങ്ങ ഒരു പെരിയ സൈസ് മാങ്ങ എടുത്തുക്കോങ്ങ അപ്പുറം വന്ന് ചിന്ന വെങ്കായം അതൊരു പത്ത് പല്ല് എടുത്തുക്കോങ്ങ ഇന്ന വെങ്കായം തന്നെ പോലെ പോരും നമ്മൾ മീൻ കുഴമ്പുക്ക് പെരുമാളും എന്നോട് സമീപിക്കും എല്ലാവർക്കുമേ എന്താ ചിന്ന വെങ്കായം തന്നെ പോടുവോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇഞ്ചി നല്ല ഒരു ഒരു തുണ്ട് ഒരു തുണ്ട് എടുത്തുക്കോങ്ങ അപ്പുറം തേങ്ങ ഇത് വന്ന് ഒരു പാതി തേങ്ങ തിരി വെച്ചുക്കുറം പറഞ്ഞു ഇത് വന്ന് മിക്സിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തണ്ണി ഊത്തി മിക്സിയിൽ പോയിട്ട് നല്ല മിക്സിയിൽ പോയിട്ട് മിക്സി പണിയിട്ടിരിക്കണേ ഉങ്ങൾക്ക് വന്ന് പാൽ കിടക്കും എന്താ തേങ്ങ പാൽ ഫസ്റ്റ് പാൽ സെക്കൻഡ് പാൽ തന്നെ രണ്ട് പാൽ ഫസ്റ്റ് പുഴിയണ പാൽ തനിയെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചുകോങ്ങ അതുക്കപ്പുറം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ സെക്കൻഡ് പാൽ അത് രണ്ടും പാൽ പുഴിഞ്ഞു വെച്ചുകോങ്ങ ഇതുക്കപ്പുറം ഉങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് ചില്ലി പൗഡർ അപ്പുറം വന്ന് മല്ലിത്തൂള് തനി മല്ലിത്തൂള് അപ്പുറം വന്ന് മഞ്ചത്തൂള് അപ്പുറം തേവയ്ക്ക് സാൾട്ട് ഇത് മട്ടുന്നാ നമ്മൾക്ക് തേവ തേവയാണ് പൊരുൾ വന്ന് മുളകാത്തൂള് അതായത് ചില്ലി പൗഡർ അപ്പുറം വന്ന് മല്ലിത്തൂള് അപ്പുറം വന്ന് മഞ്ചത്തൂള് സാൾട്ട് ഇത് മട്ടുന്നാ നമ്മൾ പൊട പോരാ അതിന് എവിടെ എന്താ അളവുക്ക് പോടേന്ന് കാട്ടാൻ പറയുക മീനുക്ക് തേന്ന മാതിരി അത് ചേഞ്ച് ആവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി മീൻ എടുക്കും അതുക്ക് തേന്ന മാതിരി ഞാൻ വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് അളവ് സൊല്ലാൻ പറയുക അപ്പം ഇതിൽ വന്ന് നീ വന്ന് എന്ന ഫിഷ് വേണാലും എടുത്തുക്കളാം അതേമാതിരി തേങ്ങ വന്ന് എവ്വളോ അളവ് വേണാലും എടുത്തുക്കളാം എവ്വളോ തേങ്ങ അധികമാ പോറെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ മാതിരി ടേസ്റ്റ് അധികമായിടും അതേമാതിരി മാങ്ങ വന്ന് നല്ല പുളിപ്പാണ മാങ്ങ എടുത്തണേ ഒരു മാങ്ങ പോതും പുളിപ്പ് കമ്മിയാ ഇരുന്നിച്ചാൽ വന്ന് പെരിയ മാങ്ങവാ വാങ്ങിക്കോങ്ങ ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് വന്ന് എപ്പടി ഫിഷ് ആയിരുന്നു കാട്ടാൻ പറയുക ഇപ്പം എപ്പടി ഫിഷ് ആയിരുന്നു കാട്ടാൻ പറയുക കാണാൻ കഴുത്ത് മീൻ തന്നെ ഇതിൽ വന്ന് സെതുപ്പൽ കിടയാത് അതിനാൽ ഇത് ഈസിയാ ആഞ്ഞുള്ള അതിനാൽ തന്നെ അതിക്ക് ഒരേ മുള്ള് അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന മീൻ വാങ്ങുന്നത് ചിന്ന പ്രസംഗ വെച്ചിരിക്കണവങ്ങൾ എല്ലാം വന്ന് ഇന്ന മാതിരി മീൻ ആണ് ഒരേ മുള്ള് അത് അതിനാൽ ഇന്ന മാതിരി മീൻ വാങ്ങണം അത് നല്ല ഇറക്കും അല്ല ഉങ്ങൾക്ക് എന്ത് മീൻ കിടക്കുതോ എന്ത് മീൻ വാങ്ങണാലും ഇതേ മാതിരി ചെയ്യപ്പെടും എപ്പയായിരുന്നു എല്ലാ സീസർ വെച്ച് കൂടെ കട്ട് പണി കാട്ടറേ ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് സീസർ വെച്ച് കട്ട് പണി കാട്ടാൻ പറയാം ഇത് കത്തി വെച്ച് ഉങ്ങൾക്ക് കത്തി അവളും വരാതിനാ സീസർ കൂടെ യൂസ് പണി കട്ട് പണി അതും കൊണ്ട് ഈസി ഇതാണ് എൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് കീഴ്ത്തനാലും വന്നിരും അതിന ഇത് സീ ഫുഡുക്ക് വന്ന് നിറയെ കാൽഷ്യമോ നിറയെ മിനറൽസും ഇരിക്കും അതിനാൽ വന്ന് നിറയെ പേര് വന്ന് ഇത് സീ ഫുഡ് നിറയെ യൂസ് പണ്ണ അവളോ നല്ലത് എന്ത് വിധമാണ് കെമിക്കൽസ് ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് ഇത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ വന്ന് എപ്പോൾ ഇത് സീ ഫുഡ് യൂസ് പണ്ണതുക്ക് കൊഞ്ചം മുയർച്ചി പണ്ണം ഇപ്പം ഞാൻ വന്ന് എപ്പടി സിസർ വെച്ച് പണ്ടാണ് കാട്ടും സിസർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്നുമില്ല സേതപ്പിൽ മട്ടും അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല പുതു മീൻ ചിന്ന ചിന്ന സെതുപ്പ്
அவ்வளோதான் இந்த வாடி கட் பண்ணிக்க வேண்டியதா வந்து இந்த சைடு உள்ளே இருக்கிறது அப்படியே எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதெல்லாம் கட் பண்ணி கழுவி எடுத்துகிட்டு வர மாதிரிங்க இப்போ எப்படி குழம்பு கூட்டுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபிஷ்ஷு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரிங்க உப்பு போட்டு வச்சுருக்கோம் கட் பண்ணி உப்பு போட்டு வச்சுட்டோம் அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கூட்டி அடுப்பில் போட பாருங்க இப்போ பாருங்கள் பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க நல்லா நீட்டாக கீனி போட்டுருக்கோம் பச்சை மிளகாயெல்லாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் நிறைய போட உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னா நீங்கள் போடாதீங்க இல்லை ஒன்று ஒன்று மட்டும் போடணும்னா அது போடுங்க அதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் பச்சை மிளகாய் மட்டும் வந்து ஒரு சில உங்களுக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒத்துக்காது இருந்தாலும் இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த தேங்காய் பாலெலாம் ஊற்றுறோம் இல்லையா அதனால் பாருங்க கறிவேப்பில் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம் நசுக்கி வச்சுக்கிறோம் அது போட்டுக்கோங்க இது வந்து இஞ்சி இப்ப இதில் வந்து நம்ம வந்து மல்லித்தூள் பாருங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சாரி மஞ்சத்தூள் மஞ்சள் அடுத்து வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் சில்லி ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் சில்லி பவுடர் அடுத்து வந்து தனியா தூள் தனியா இல்லைங்களா மல்லித்தூள் அது வந்து மூணு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன்னா இது வந்து மூணு ஸ்பூன் போடணும் போட்டாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் தேவைக்கு சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க சால்ட்டும் அதே மாதிரி தான் உங்கள் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடுங்க நான் சால்ட்டு ஏற்கனவே மாங்காயில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் அதனால் இப்படி தான் போட்டால் போதும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த மாங்காய் போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணால் தான் அந்த உப்பு நல்லா பிடிக்கும் அது இப்போ வந்து இந்த கூட்டில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் இருந்தால் போடுங்க பிடிக்கலன்னா போடாதீங்க நாங்கள் போடுவேன் ஒரு ஸ்பூன் பாருங்க தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா அரைப்பு இருக்குதா பாருங்க நல்லா அரைப்பு இருக்கு பாருங்க அரைப்பு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் போட்டுக்கோங்க நல்ல கலராகவும் இருக்குது கிரேவி இருக்குது பாருங்க இருக்குது இந்த மாதிரி இப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அந்த தேங்காய் பால் புழிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் பாருங்க ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால் இதுதான் இது ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால் அது ஓகேங்க பத்தில் பாருங்க மீன் நல்லா முழுவி நிற்கணும் அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி வேணும் மீன் நான் கொஞ்சம் ரெண்டு கப்பு புழிஞ்சு வச்சுருந்தேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு முறை தண்ணி ஊற்றி புழிஞ்சினாலே கொஞ்சம் லைட்டான பால் கிடைக்கும் திக்கு பால் இப்படி வச்சுருக்கோம் அது இப்போ ஊற்ற மாட்டோம் லாஸ்ட்டு வெந்துட்ட பிறகு தான் ஊற்றுவேன் பாருங்க இந்த பால் ஊற்றிட்டேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக இருக்குது பாருங்க ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து உள்ளே போன அளவுக்கு இருக்குது பாருங்க பழிச்சு பாருங்க இவ்வளோதான் இது அடுப்பில் வச்சு நீங்கள் கூட்டியாச்சு பாருங்க இப்போ அடுப்பில் வச்சு நம்ம வந்து வேக வைக்க வேண்டியதான் இப்போ ஸ்டவ் பார்த்து வச்சு அடுப்பில் வச்சுட்டோம் பாருங்க உடனே ஸ்டவ் பார்த்து வச்சு அடுப்பில் வச்சுருந்தோம் உப்பெல்லாம் கரெக்டாக தேவைக்கு இருக்கும் இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டுமே கொதிச்சு வெந்த உடனே நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்குது பாருங்க இந்த கொதிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் வந்து பாருங்க சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்து உரிச்சு வச்சுட்டோம் அப்புறம் வந்து காஞ்ச மிளகா ஒன்று எடுத்து வச்சுட்டோம் காஞ்ச மிளகா பாருங்க தாளிக்கிறதுக்காக அப்புறம் வந்து கறிவேப்பில ஒரு தண்டு கறிவேப்பில உரிச்சு வச்சுக்கிறோம் கொஞ்சம் வெந்தியமும் கடுகும் போட்டு வச்சு வெந்தியமும் கடுகும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கணும் தாளிக்கிறதுக்காக இப்போ வெந்த உடனே நம்ம தாளிக்கணும் 
முன்னாடி ஒரு பால் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பால் அப்படி வச்சிருக்கோம் நல்ல சுண்டன உடனே அந்த பால் ஊற்றிடுவோம் நான் ஊற்றும் போது காட்டுறோம் உங்களுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் சொல்ல மறந்துட்டேன் எல்லாரும் மீன் குழம்பு செய்யும் போது இதை மாதிரி மண் சட்டி வாங்கி செய்யுங்க மண் சட்டியில் இருக்கிற மாதிரி டேஸ்ட்டு வேறு எந்த பேனில் செய்தாலும் உங்களுக்கு வராது மீன் குழம்பு மட்டும் மண் சட்டி தான் பெஸ்ட்டு அதனால் மண் சட்டியில் தான் நீங்கள் வந்து இது குழம்பு கூட்டுறது கூட்டி வைக்கிறது வந்து மண் சட்டி தான் நான் எப்போவும் எந்த மீன் குழம்பு செய்யினாலும் இந்த மாதிரி மண் சட்டி வாங்கி வச்சுருப்பேன் மண் ச மண் சட்டி வாங்கி சீசனிங் பண்ணி வைக்கணும் சீசனிங் பண்ணுறது எப்படின்னு இன்னொரு நாளைக்கு நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் புது சட்டி வாங்கி எப்படி வந்து அது பதப்படுத்தி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அப்புறம் என்னோடய லட்டுவோட டிஷ்ஷு பார்த்தவங்க கொஞ்சம் டைம் நிறைய டைம் எடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா நிறைய பேருக்கு லட்டு செய்ய தெரியாது அப்போ செய்ய தெரிஞ்சவங்க மன்னிச்சிருங்க செய்ய தெரியாதவங்க வந்து அதில் இங்கே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் சூப்பரான டேஸ்டியான லட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஒரு சிலவங்க இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதால தான் நான் வந்து அதை அப்படி போட்டது ஓகேங்களா இப்போ குழம்பு நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டோம்னா தேங்காய் பால் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பால் புழிஞ்சு வச்சுக்கிற பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா கலக்கி விட்டுடணும் இப்படி கலக்கி விட்டுட்டு அப்படியே ஊற்றிக்க வேண்டியதான் குழம்பு நல்லா சுண்டிட்ட பிறகு தான் அது மாதிரி ஊற்றணும் பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து சட்டியை வந்து க கரண்டி போட்டு கிண்டக்கூடாது அப்படி எடுத்து இப்படி பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் சிம்மில் போட்டுடணும் சிம்மில் போட்டு கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறுத்திடணும் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ சிம்மில் போட்டுட்டு கொதி வரும் பாருங்க இன்னொரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கொதி கொதி வரதுக்கு முன்னாடியே நல்லா நொற வரும்போதே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளிக்க போகிறோம் ஆ பாருங்கள் லைட்டாக கொதி வந்துடுச்சு பாருங்கள் லைட்டாக கொதி வரும்போதே செவ் நிறுத்தி இப்படி தள்ளி வச்சுருக்கோம் வந்து தாளிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கடுகு போட்டுருங்க தண்ணி என்ன இது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் கையில் என்ன எண்ணெயோ போடலாம் நீங்கள் நீங்கள் என்ன எண்ணெய் வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை போடுங்க அவங்க வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தானே தேங்காய் ஆயில் குழம்பு வைக்கிறதுனால நாங்கள் தேங்காய் தேங்காய் எண்ணெயே ஊற்றி தாளிப்பேன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சோம்னா நல்ல டேஸ்ட்டு வரும் அதனால் அது பண்ணுவோம் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் நீங்கள் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுவே ஊற்றுங்க கடுகு கடுகு நல்லா வெடிச்ச உடனே காஞ்ச மிளகாவும் காஞ்ச மிளகாவும் கறி வைக்கவும் போட்டுக்கோங்க இப்போ சின்ன வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இதை போட்டுக்கோங்க போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிட்ட உடனே அதில் எடுத்து குழம்பில் எடுத்து தாளிக்கணும் ஊட்டணும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் நல்லா பாகம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து குழம்பில் எடுத்து ஊற்றிக்கணும் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் என்ன செய்யணும்னா இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற வச்சிடணும் ஆறட்டுமே ஆறிட்ட பிறகு தான் சாப்பிடுவோம் நாங்கள் இப்போ நான் பிளேட்டில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் பாருங்கள் பாருங்கள் டேஸ்டி மீன் குழம்பு ரெடி சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பாடுக்கு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த குழம்பு சாப்பிடும்போது நீங்கள் வேறு தொட்டுக பொரியல் அதெல்லாம் ஒன்றும் உங்களுக்கு தேவையில்லை இது அப்படியே சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஃபிஷ் எல்லாம் எடுத்து காட்டுறோம் பாருங்கள் குழம்பு அப்படியே ஃபிஷ் வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா புளிப்பெல்லாம் தேவைக்கும் இருக்கும் இதில் சூப்பராக இருக்குது 
நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ